Boa noite, boa noite galera, vamos falar de algo extremamente importante que o mundo está mudando muito, né? E se você não mudar, você está morto. A gente está vivendo uma crise, né? E crise sempre é visto como algo ruim, a gente já falou em outras lives que não, né? Que crise sempre esconde uma oportunidade, mas hoje eu vou falar algumas coisas bem interessantes aqui. É, eu acho que vai valer a pena a sua uma hora. Talvez isso possa mudar a sua rotina daqui pra frente. É o seguinte, gente, a gente tá, tá numa, numa crise, já tem pessoas que perderam emprego, já tem pessoas que, cara, que estão é, tendo que fechar negócios, tão tendo, não estão conseguindo arcar com as suas necessidades, com as suas, os seus pagamentos, né, que estavam aí, cara, poxa, imagina, tu tem que demitir uma pessoa, essa pessoa que é demitida não mantém mais a família dela, daí... A pessoa da família dela também não consegue. Então, é um círculo vicioso, é, é, um, é uma cascata de acontecimentos em que isso é um, é um desenrolar de crise econômica. Só que o que, eu, o que eu queria te dizer aqui hoje é que essa crise, ela não está sendo é, totalmente desperdiçada, entendeu? Tudo tem um lado bom e é claro que aqui tem todo o lado ruim da doença, da, do, da questão financeira, mas eu queria dizer para você que talvez aí tenha perdido o emprego ou que esteja perigando de perder o emprego ou talvez você que... Cara, é, você vai ter que, de repente, fechar esse negócio, tá? Gente, ó, então é o seguinte, às vezes, ser demitido, nesse momento agora, entenda o que eu vou dizer, no médio prazo, no longo prazo, pode ser a melhor coisa que aconteceu pra você. Pessoal, é o seguinte, o mundo tá mudando, e o mundo tá mudando muito, muito rápido, tá? Nós estamos numa crise, mas isso não impede que... É, não muda o fato de o mundo estar mudando. Eu até notei umas frases que eu li hoje, que é assim, ó. O mundo está mudando. A única certeza é a incerteza. A única estabilidade é a instabilidade. Né? É, soluções antigas não mais resolvem problemas novos. Então, talvez o fato de você estar tá sendo demitido, de você estar tá sendo hoje é, defenestrado, né? enxotado do lugar que você está, talvez seja a melhor coisa que pode acontecer para você. Porque talvez você não se enxergue de uma forma diferente, mas talvez algo maravilhoso pode estar acontecendo com você. E uma crise sempre tem oportunidades. Para quem enxerga a crise como uma oportunidade. Para quem enxerga a crise só como crise, vai ficar reclamando. E, poxa, gente, olha só. Se você está aí, só esperando essa crise passar esperando para voltar para o seu emprego, esperando em casa, assistindo TV. Cara, é... você está perdendo muito tempo, você está perdendo algo valiosíssimo, que é um momento importante, um momento que está te puxando a se reinventar. Entendeu? É um momento que está nos impelindo a gente se reinventar. Vamos supor que um pai de família agora tem um emprego privado e a empresa está indo mal e o cara perde o emprego. Cara, o cara tem que sustentar a família, ele tem duas situações, ou ele fica se lamentando e chorando e pensando como que eu vou sustentar minha família, ou ele pensa, cara, o que que eu posso fazer agora, tá? Então assim, ó, por exemplo assim, você tá, você, ó, presta atenção nisso aqui, tá? Imagina você, você tá indo numa festa, tá? Você vai numa festa social, assim, e alguém te apresenta, ó, oh, esse aqui é o fulano, tá? No, no meu caso aqui eu vou falar pra mim, Tá? Uh, esse, aqui, esse, aqui, esse aqui é o Luciano. Ô oh, Luciano, tudo bem? Prazer, meu nome é Fulano. É... O que você faz? As pessoas começam assim, adultos começam assim, né? Ah, o que você faz? O que você faz da vida, né? Aí olha, olha, a pessoa, olha a pergunta: O que você faz? E a pessoa responde: Eu sou médico, né? Que no caso era a minha profissão. Então, o que você faz? Eu sou médico. Olha os verbos. Então eu me defino por aquilo que eu faço, eu digo, eu sou médico, ah, eu sou professor, eu sou bancário, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou comerciante, mas isso na verdade é aquilo que eu faço, tá? E as pessoas não conseguem enxergar além disso, o sistema de ensino, o sistema educacional fez com que a gente não conseguisse ver além disso, né? Então, o que, que aconteceu? O sistema não consegue ver além disso, tá? O que, que o sistema consegue, te ensinou a ver? Eu sou isso, eu faço isso, e, e se não tiver mercado para isso, eu estou ferrado, entendeu? 
exatamente, a profissão não define, a, profiss, a, a tua ocupação não pode se definir, hoje você está professor, você está médico, você está engenheiro, você está advogado, você está comerciante, então o negócio é esse, tá? Uma vez eu, eu conversei com um amigo meu, cirurgião, nós estávamos no, no bloco cirúrgico ali, trocando de roupa para entrar para a cirurgia, e aí... Ele falou, pô, Luciano, tu tá fazendo um monte de coisa aí, né, cara? Tu, tu, tu tá... Eu já tava, da... eu tava na medicina ainda, mas já tava dando aula presencial. Eu não tinha o, o curso online ainda, né? Mas eu já, já fazia outras coisas, já gravava vídeos e tal. E ele falou, pô, que legal, tu fez um monte de coisa aí, tá aprendendo e tal. E eu falei, cara, pois é muito legal isso, a gente se reinventar. E ele falou uma frase que eu nunca esqueço, ele falou assim, pois é. O problema é que eu não sei fazer mais nada. Então, assim, o cara falou assim, ó, eu não sei fazer mais nada. Entenda, o cara aprendeu uma profissão, o cara é médico, cirurgião, bom, e ele falou, eu não sei fazer mais nada. Quer dizer que se um dia chegasse assim e pá, decepasse aquela profissão, aquela profissão não existe mais, como várias que sumiram nos últimos anos, tá? E se a sua profissão não sumiu ainda, cuidado, porque tudo vai mudar, todas as profissões vão mudar, já estão mudando, tá? Então, galera, é o seguinte, tá? É, você não pode se definir por aquilo que você faz. Você é um ser humano criativo, com vários, com um cérebro absurdo, com um potencial absurdo. E aí a pessoa diz, eu não sei fazer mais nada. Eu fui ensinado isso. E aí se a minha profissão que eu faço vai embora, pá, acabou. Entendeu? Velho, isso aqui, então, você tem que entender um negócio desse, tá? É o seguinte... Você foi criado assim, eu também, nós fomos criados num sistema educacional que é bicentenário, é do início do século XIX, tá bom? O que, que é isso? A época da Revolução Industrial. Gente, as máquinas estavam surgindo e precisava de trabalhadores para essas máquinas. Então precisava de pessoas que não pensassem, pessoas que trabalhavam em série, entendeu? Pessoas que faziam movimentos repetitivos. Então a escola começou... A, foi, a Revolução Industrial foi algo gigantesco, você lembra da história? Foi algo que mudou a história da humanidade. Né? O mundo como a gente conheceu quando era criança veio da Revolução Industrial. Os nossos pais seguiram o modelo da Revolução Industrial. Então você olha assim, as indústrias elas tiveram que... É, formar esses profissionais que as empresas estavam pedindo, profissionais repetitivos, profissionais uniformizados, profissionais que, que eram, ó, dá sinal, hora de sair, ó, dá sinal, hora de entrar, tem hora do lanche, entendeu? Todo mundo uniformizado, e as escolas seguiram esse padrão, hora de entrar, hora de sair, hora do lanche, muros altos, horário para tudo, entendeu? Uniforme. E esse sistema foi muito fácil treinar em massa. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui, gente, é coisa nova, tá? Eu nunca falei, não tem nem no curso. É, você, eu falo mais de outra forma no curso, né? Como ganhar dinheiro com isso. Mas essa parte aqui você tem que entender que, cara, a, a, era mais fácil ensinar crianças tudo da mesma forma. Uniformizando todo mundo sem tratar as diferenças individuais de cada um, né? É mais fácil. Você pega 10 crianças. Cara, todo mundo é assim. Eu ensino, eu falo, vocês ficam quietos, tá? O melhor aluno é aquele que responde da forma que eu quero. Eu faço uma prova e quem acertar mais que 7 passa, quem acertar menos que 7 não passa e o cara que tirou 10 é o melhor. Ponto. É mais fácil do que eu pegar... Não, o João, o João tem uma inteligência mais artística. Ele é um cara que, pô, ele sabe pintar. Pô, a Maria ali, ó, a Maria ela tem uma inteligência musical... Olha, a, a, o, o Carlos, o Carlinhos ali, ele tem uma inteligência lógico-dedutiva, ele é muito bom nisso, é, né? Então, você tem que entender que foi criado um sistema assim há 200 anos atrás e tudo evoluiu. Hoje um computador está na palma da nossa mão e o sistema de ensino continua o mesmo. Então, para a pessoa que foi criada nesse sistema de ensino, ela continua, cara, ela continua pensando na caixa, então nós, vocês aí que tem mais de 30 anos pelo menos, né, você foi encaixotado quando criança tá? e continua sendo. Você foi encaixotado a pensar de uma forma uniformizada, tá? é, avaliado por nota e isso tudo está tendo grandes consequências porque a, a educação, esse tipo de educação que nos formou não funciona mais, não está funcionando. 
Sabe aquele script que a gente aprendeu? Estuda, seja um bom aluno, estuda para o vestibular, passa no vestibular, passa na faculdade, entra na faculdade, seja o melhor aluno que conseguir, faz estágios, aí pega o diploma, uou, pegou o diploma, aí não, diploma não dá mais, então especialização, ah, especialização também não dá, vamos para o mestrado, mestrado também não dá, doutorado, pós-doutorado e está sem emprego. Por que está sem emprego? Porque não funciona mais esse script. Funcionou para os nossos pais, agora não funciona mais para nós. Então você que tem 20, 30, 40 anos, você que está no mercado de trabalho, cara, você, ou você muda ou você vai morrer. Quem não está mudando está morrendo. Tá? E a crise, eu falei que aqui é sobre crise, a crise é um momento, é uma chance, é um tapa na cara. É para você, para, para, para o que você está fazendo, presta atenção é, e muda. Agora, nós estamos vivendo uma epidemia de é, baixo autoconhecimento. Os nossos pais não tinham autoconhecimento. Falar em autoconhecimento é coisa de frescura, é autoajuda, entendeu? Falar de propósito, então, ih, meu filho, propósito não paga boleto, propósito não põe comida na mesa, vai arranjar um trabalho que, que, pague dinheiro, que dê dinheiro, entendeu? Se na minha, na, minha, na minha geração, eu tenho 39, a minha geração falava assim, pai, eu quero ser músico. Tá louco, guri? Isso aí não, isso aí não tem sentido nenhum. Você não, nunca, nunca vai passar fome. Mas tem músicos que são multimilionários. Quer dizer, então, a gente foi criado e, e condicionado a pensar que tem profissões que não dão certo e profissões que dão certo. E, e, e profissões que não dão certo... Ah, o cara que deu certo é um cara que teve uma oportunidade. Alguém ouviu lá ele tocando e daí... A, 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 entendeu? Só que, gente... É... Hoje, o conhecimento que tem disponível para gente a um toque no Google, no celular, era coisa que o presidente dos Estados Unidos não tinha na década de 90. Hoje eu li uma frase nesse livro aqui, ó, Audaz, do Maurício Benvenuti, é, eu li uma frase ali que dizia assim, ó, o, o, um cidadão comum do Quênia, que é um país considerado pobre, hoje tem mais informação do que Bill Clinton tinha na década de 90. Entendeu? Se for mais para trás ainda, nós temos mais informação que os reis antigamente de um, de um império inteiro. Então, gente, a escola continua ensinando conteúdos que estão disponíveis gratuitamente na internet. Entendeu? São uni universalmente distribuídos no YouTube. E a escola continua ensinando e cobrando por isso. A, o sistema de ensino continua valorizando a nota. Olha só, aqui na minha cidade... Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu procurei uma escola diferente para os meus filhos. Infelizmente, não tem. Não tem nenhuma escola que foque em criatividade, experimentação, pela, aprendizado pela experimentação, né? ciências, biologia, na, na prática ali, é, que não avaliasse por nota e tal, e não tem. Aí eu coloquei elas na que eu achei menos pior, que era mais humana. Aí eu me mudei aqui, fui para um bairro mais distante da cidade em 2018, e foi quando eu larguei a medicina, né? aquela casa que eu estava era mais afastada da cidade. E a gente botou as, as crianças numa escola que era considerada a melhor escola da cidade, que é a escola que mais aprova para o vestibular. E o, 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 o slogan deles é esse, aprovação, aprovação, aprovação. Aí o que eles fazem? Eles pegam os alunos nota 10 e botam num cartaz, aluno nota 10, primeiro em medicina. E cara... Eu deixei meus filhos seis meses nessa escola e saí de lá correndo. Por que, pai? Vai tirar? Eu vou tirar porque você só pensa em prova, entendeu? Você só pensa em vestibular. A minha filha, quando eu tirei dela, tinha sete, sete anos. Quando ela chegar no vestibular, nem sei se vai ter mais vestibular, nem sei se vai adiantar vestibular, nem sei se ela vai fazer vestibular, entendeu? Eu nem quero que ela faça vestibular. Isso é minha filha mais velha, imagina o mais novo que estava lá. Imagina que vai nascer daqui a três semanas, a Helena. Então, gente, as profissões que vocês perguntam para criança assim, ó. Oi? Fulaninho, o que que tu vai ser quando crescer? Cara, nem vai existir mais daqui a 20 anos quando ele crescer, entendeu? Ele não vai saber o que te responder. A escola tá preparando, a universidade tá preparando para profissões já existentes que vão sumir, entendeu? Olha, se você tá fazendo direito, você tem 20 anos e tá entrando na faculdade de direito, eu vou dizer, cara, é boa sorte, você vai ter que, você vai ter que se reinventar no meio do caminho, porque já tem um programa de computador que está substituindo o advogado, entendeu? É, você não aceita que... você pode negar, fechar os olhos, não, não, isso não está acontecendo, é que nem os taxistas, né? Os taxistas não veem que a profissão acabou, aí eles ficam assim, brigando, no início brigaram literalmente de soco com os caras do Uber, né? 
e a prefeitura barrava e tal, e cara, chegou, acabou, entendeu? Acabou, a máquina de escrever, acabou, o taxista também acabou, entendeu? Aí você, você faz alguma profissão que você é técnico, que você é repetitivo, acabou, sai fora disso quanto antes, essa crise está te dando a oportunidade de se reinventar profissionalmente, mas você diz assim, eu sou tal coisa porque eu faço tal coisa, então você está ferrado, você é um ser humano dotado de uma incapacidade absurda de pensamento, de um cérebro absurdo que a gente não usa nem, sei lá, 5%, você tem uma capacidade criada em imagem e semelhança de Deus, você tem todo o potencial de, diferente daquele meu colega médico, aprender algo novo, ah, eu só sei fazer tal coisa, se você só sabe fazer tal coisa, você está morto, você é um celular, o celular morreu, hoje, hoje existe o smartphone, então ou você é um smartphone, cheio de funções, cheio de funcionalidades, você se reinventa, você, você, você se dá bem nessa situação, na outra, você carrega um monte de, de, de opções, ou você está morto, entendeu? Ah, eu faço tal coisa, eu vou esperar o mercado melhorar, gente, pelo amor de Deus, o mercado é a última coisa, o mercado é a última coisa que você vai avaliar, primeiro, você vai, você vai avaliar você, mas o que eu, como eu estava falando agora há pouco, nós estamos vivendo uma epidemia de autoconhecimento tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo, que só um pouquinho de autoconhecimento já te diferencia, entendeu? Está todo mundo dormindo, sabe quando está todo mundo dormindo, você vai num acampamento, está todo mundo dormindo, aí você acorda, está todo mundo aqui dormindo, aí você acorda, aí você pode fazer duas coisas, você pode olhar assim, Eita, todo mundo dormindo e voltar. Ou você pode dizer assim, cara, tá todo mundo dormindo, acordei. Vou acordar, galera, vou fazer algo diferente, entendeu? Depende da sua visão. Você pode se ajustar à sociedade que está dormindo ou você pode se, se juntar àquele grupo que já está acordando. Então, eu estou dizendo aqui para você, tá? Nós temos lá a comunidade do Facebook dos nossos alunos. E hoje eu falei lá dentro que... Só aquela comunidade deveria ter um valor. Que as, a, talvez os alunos não deem tanto valor para isso de um meio que está pensando diferente. Eu pagaria só para estar naquela comunidade, não para o curso, que é maravilhoso. Eu pagaria só para estar na comunidade. E hoje eu pago para estar em comunidade. Uma delas eu paguei 50 mil. Entendeu? Para estar em comunidades. Anual. Não é uma vez na vida que você paga lá o meu curso que é mil reais. Entendeu? Você paga anual. Então, cara... Você tem que pagar para estar no meio onde as pessoas estão acordadas. Porque você fala assim, cara, vamos supor que o cara é taxista. Aí o cara fala assim, pô cara, que saco esses Uber aí tomando o nosso lugar. E aí o outro taxista fala, é mesmo cara, vamos acabar com esses caras, eles não tem vez. Isso aí, isso aí, não, isso aí é uma marolinha, isso aí não vai acabar, isso aí vamos, vamos detonar. Olha a cabeça do cara que está do seu lado. Agora, se chega um cara e confronta ele e diz assim, velho, sabe que o táxi que você trabalha acabou. Acabou, só tem os velhos que estão usando, daqui a pouco os velhos morreram e acabou, você não vai ter o que fazer. Aí um cara para confrontar ele, então hoje eu estou aqui te confrontando, eu estou sendo o cara seu amigo que está aqui te confrontando, dizendo assim, ei, o que você faz aí vai acabar. Ou você se reinventa, ou você morre, ou você muda, ou você morre. E mudar é difícil, porque mudar é você olhar para trás e dizer assim, é você olhar para quem você era e dizer que não presta mais. <risos> eu sei que é duro, mas é... Entendeu? Eu mudei. E hoje, Luciano, o que você é? Esse é o Luciano. Ele é... é... O que, que você faz mesmo, Luciano? Eu não faço nada. Eu ajudo pessoas. Do que as pessoas precisam, eu posso mudar, de acordo com o meu propósito. Mas eu não sou mais médico. E mesmo que eu ainda fosse médico, eu não poderia mais me definir assim. Porque mesmo o médico está mudando. Já tem programas de computador que fazem diagnóstico melhor do que os médicos. Já tem robôs que fazem cirurgia com o médico controlando o robô, mas é só avançar a tecnologia que o robô vai fazer sozinho. E eu sou cirurgião, eu era cirurgião, né? Há um ano e meio atrás. Então, eu quero que você entenda que não há mais segurança, não há mais estabilidade. A maior estabilidade que existe agora, a maior segurança que existe, está aqui, ó. É a sua capacidade de ser humano. E humano muda. Humano se reinventa. A máquina tem mais dificuldade de mudar, embora as máquinas já estão aprendendo a aprender. Olha que louco isso. Mas o que, que vai diferenciar o ser, o, o, o ser humano da máquina nos próximos anos? Ser humano. Entendeu? Ser humano. 
ter a capacidade sentimental, a capacidade criativa, a capacidade de mudança. E, gente, eu estou sempre falando isso aqui. Eu estou sempre falando isso aqui, tá? É... Cara, você foi criado para crescer a cada dia, para você ir dormir nunca com o mesmo conhecimento ao que acordou, entendeu? Agora, se você é aquele cara estável, que procura estabilidade e segurança, cara, você vai acabar. Deixa eu contar uma história aqui de um amigo meu, tá? Um amigo meu, ele tinha um bom salário, um excelente salário, tá? Por volta aí de 14 mil reais. E a, de uma empresa privada. E ele, era, ele é muito bom naquilo que ele faz, só que ele foi demitido. Ele foi demitido, tá? E aí, ele foi demitido por questões lá, trocou o dono da empresa, e aí o cara demitiu um monte de gente, mudou o sistema, contratou uns mais baratos lá, e falou, ó, oh, cara, eu vou te contratar por tanto. Ele falou, não, isso aí não dá, era tipo mil reais. E aí ele, tá, não aceitou aquilo, saiu. E cara, eu falei com ele, ele fez o meu curso e tal, eu tentei mudar a cabeça dele, mas ele só enxergava a opção de serviço público, de concurso público, tá? E, eu, e ele tinha uma oportunidade de empreendimento na família, tá? De, de empreendedorismo. E eu via potencial de crescimento muito grande naquele negócio. Eu falei pra ele, cara, quem sabe isso aqui, vocês podem fazer isso e isso. Mas na cabeça dele, ele só conseguia enxergar a possibilidade de um concurso público. Entendeu? Ele se fechou. Ele não abriu. Ele fechou. Ele fechou assim, pra mim, é concurso público. Estudo, 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 estudo. Aí começou a apertar. Ele pegou um emprego que ofereceram, ganhando muito menos e continua estudando para concurso, enquanto ele poderia focar no empreendedorismo, que é mais arriscado, eu sei, mas poderia ter um retorno muito maior, com liberdade maior, ele tem filhos pequenos, entendeu? Então, uma, tudo por quê? Porque ele foi condicionado por algo e ele não quer mudar, porque mudar dói. Eu fiz uma live aqui das 15 que era sobre mudar, os cinco passos para mudança, que era as dores do crescimento, mudar dói. Então, gente, se você é produto dessa escola bicentenária, desse ensino arcaico, que é uma fábrica de iguais, né? que esses iguais que cresceram e se tornaram adultos de 40 anos hoje e que eles têm que contratar consultores, mentores e coaches para dar uma ideia criativa para eles, para dar ideias inovadoras para eles, para buscar o autoconhecimento, para acessar a criatividade, porque eles não foram ensinados assim. Eu estou te falando hoje aqui que esse é um dos maiores conhecimentos que você pode buscar, autoconhecimento. Um pouquinho de autoconhecimento você vai ver o que eu já falei 200 vezes, não vou falar aqui, já fiz live domingo, a última live das 15 foi sobre propósito, tá? E a live sobre propósito eu falei, olha para dentro da tua mala, olha para o que você tem de bom, e mesmo que você olhar hoje, Tá, e não enxergar nada. Cara, quais são minhas características? Eu não enxergo nada, Luciano. Cara, você é um ser humano com capacidade de aprender qualquer coisa. Eu hoje acredito, e olha aqui, com humildade, tá? É com humildade que eu digo isso. Hoje eu acredito que eu posso aprender qualquer coisa. Basta que eu queira aprender. Ah, mas não tem ninguém disponível que me ensine. Tem internet, tem gratuito na internet, entendeu? Então, essa crise, pra você que foi demitido, você já, você já tá na frente, porque você vai ser forçado a fazer alguma coisa. E você que está esperando a sua empresa abrir as portas de novo, está esperando o seu empreguinho voltar, pode ser que esse empreguinho que volte, daqui a um ano ele acabe. Entendeu? Então, eu, eu sugiro que você comece a pensar nisso agora. Mas, Luciano, eu sou dentista. As pessoas sempre vão precisar de dentista. Sim, mas quem disse que vai ser da forma que você conhece hoje? Eu tenho uma videolocadora, as pessoas sempre vão assistir filmes. Sim, mas não da forma que você aluga, que é o VHS, que acabou. Aí vem o VHS, aí vem o CD, que dura um tempo, aí vem o Blu-ray, coitado, que nem teve tempo para vingar, aí vem o Netflix e já tem é, Amazon Prime e, e YouTube Premium, que, tá, que já está ameaçando o Netflix. Então, você tem que entender que essas situações são temporárias, o mundo muda numa velocidade absurda e você vai ficar aí, a meu emprego vai voltar agora. Cara, ou você muda, ou você cresce, ou você aproveita esse, essa máquina absurda que Deus te deu, chamada cérebro humano, ou você vai ficar para trás. E daqui a dois anos, três anos, cinco anos, você que está achando aí, não, 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 eu estou tranquilo, você vai lembrar do Lucianinho aqui, no dia 16 de abril de 2020, falando, cara, aquele cara falou mesmo que ia assumir essa profissão. E eu não sou nenhuma mãe de nada, é só você olhar para o que está acontecendo. Coisas que eram assim, empresas que eram gigantescas, 
Kodak. Kodak era, cara, a empresa maior do mundo nessa, na, no ramo dela. Ela era, ela, era, ela era o benchmark, ela era, cara, o market share maior do mundo. Acabou. As pessoas sempre vão tirar foto, Luciano, fica quieto. Sim, mas não do jeito que você vende. <risos> Entendeu? Mudou. Cara, se você olhar esses vídeos futuristas, você fica apavorado com o que vai sumir. Eu não sei se meus filhos vão aprender a dirigir, entendeu? E eu tô torcendo para que o carro autômato chegue logo, porque vai diminuindo os acidentes, vai morrer menos gente, né? Então, olha a frase que eu li nesse livro aqui, de um futurista que morreu em 2016, chamado Alvin Toffler, tá? Ele escreveu no livro dele, já há algum tempo, ele escreveu assim, ó. Olha que legal essa frase. Os analfabetos deste século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Uh, essa é a vida de hoje. Você aprende algo, aceita um tempo depois que esse algo não funciona mais. Que anos de esforço e dedicação vão para o lixo e que precisará para se manter na vanguarda do que faz aprender outra vez. Então, eu estou começando agora a falar muito, e quem me acompanha vai ver isso, sobre um processo, que é o que eu faço no curso, de desconstrução do que você acredita. O módulo 1, um, alunos que estão aí, o módulo 1, um, que é o módulo de crenças, de pensamentos, de mentalidade, é um módulo de desconstrução do que você aprende até aqui, aprendeu até aqui. Porque o que você aprendeu até aqui, talvez em termos profissionais, certo, mas talvez até em termos humanos, família, é, tudo, hobby, esporte, saúde, tudo está mudando. Então você tem que viver num processo que não acaba, que é eterno, que é contínuo de desconstrução do que você aprendeu e construção do que você está aprendendo. Agora você vai dizer assim, Nana, para aí Luciano, para aí cara, eu dediquei 20 anos da minha vida ao que eu faço hoje. Então eu te apresento um ser chamado Luciano Flores Fernandes, que tem 39 anos e dedicou 20 anos à medicina. Desde que estudou para o vestibular, quatro vestibulares para passar na né, escola pública, aquela coisa... E aí eu vou te contar uma história aqui que você vai entender, que é a história do sapato, tá? Vamos supor, eu já contei isso uma vez, não sei se eu, eu não lembro se eu conto dentro do curso ou não, depois os alunos dizem aí, que é assim, ó, é, você quer muito comprar um sapato. É o sonho de consumo para você comprar um sapato, o sapato mais caro que você já viu na vida. O ar-condicionado me deixa com mais sede, hein? E aí você quer muito comprar aquele sapato. Cara, é o, é o sonho de consumo. Você bota uma foto do sapato. Vamos supor, tá? E aí, aquele sapato é, sei lá, alguns milhares de reais. E aí você trabalha, 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 focando no sapato. Trabalha, trabalha meses, trabalha anos, poupando, vai poupando, vai trabalhando, vai poupando, vai se esforçando para juntar o dinheiro pro sapato e pronto, você compra o sapato. Ah, realizei o sonho da minha vida. Comprei o sapato. Aí você começa a usar o sapato. E você usa o sapato e sai na rua feliz da vida exibindo o sapato. Meu Deus, olha o sapato que eu comprei com tanto esforço, tantos anos da minha vida com esse sapato. E aí um dia você percebe que esse sapato tá meio apertado. Esse sapato tá incomodando. Cara, poxa, não acredito. Tá, já passou o tempo de, de, de trocar, tá? Não acredito, eu paguei muito caro. Era o meu sonho de consumo esse sapato. Eu paguei caro por esse sapato. Foram anos para esse sapato. E aí o sapato tá apertado. Então, mas, cara, foram anos da minha vida, segue com o sapato apertado e vamos embora. E vai andando com o sapato e vai trabalhar com o sapato e vai na festa com o sapato e o sapato apertando, e o sapato apertando, e o sapato apertando, começa a olhar, o pé tá machucado, o calcanhar tá com carne viva já e você usando, mas foi muito custoso esse sapato, Luciano, eu não posso. E aí você, cara, e você olha pro calcanhar, o calcanhar em carne viva, até que um dia você bota o sapato e diz, cara, chega, eu, agora eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo usando o sapato que está me machucando porque foi muito custoso, ou eu esqueço essa porcaria toda de anos que eu trabalhei de custoso e largo esse sapato e paro de me machucar e vou comprar outro. É mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Foi custoso para você o conhecimento que você construiu até aqui? A profissão que você construiu até aqui? Você não quer largar... Você não quer se reinventar, você não quer estudar novas coisas, você não quer agregar um novo valor só porque foi custoso para você? Luciano, foi uma faculdade, foi um diploma, foi um mestrado, foi um doutorado. Cara, aqui vem um negócio chamado humildade. Humildade de ver, como eu vi aqui na minha cidade, o cara que tem 
doutorado atendendo no balcão da farmácia, como balconista, e não como farmacêutico. O cara que tem pós-doutorado fazendo Uber. Por quê? Humildade. Recomeçar. Só que você não precisa recomeçar, de repente, no balcão da farmácia, com todo respeito. Hoje, há um mundo de oportunidades na internet. Tem todo o conhecimento disponível. Luciano, se o que você faz hoje acabasse agora, o que, que eu faria? Cara, eu ia para a internet. Aproveitar que eu consigo ler em inglês, ver nos Estados Unidos o que está que acontecendo lá. E ia provavelmente empreender ainda dentro da internet. Gente, você que está em casa, se tem alguém dessas 204 pessoas que perdeu o emprego ou está perigando perder o emprego e, e acontecer isso com você, você está em casa, pesquisa assim no Google. Como ganhar dinheiro na internet com marketing digital? E aí se abre um mundo de possibilidades para você. E se você não estuda e não aprende marketing digital, se você não está nas redes sociais, se você não sabe hoje é, fazer é, um anúncio, fazer tráfego, né? cara, você está muito atrás já, entendeu? Isso vai se tornar essencial para o seu negócio daqui um pouco, para a sua profissão, entendeu? E agora é uma demanda que tem surgido para mim. Hoje mesmo recebi um WhatsApp, Luciano, você ensina marketing digital? Aí eu recebi alguns directs nessa semana, não sei se não é Deus me mandando. Cara, você ensina marketing digital? Gente, eu aprendi marketing digital na marra, estou aprendendo. Luciano Médico está há três anos e... Deixa eu ver. Não, quase quatro. Eu comecei no meio de 2016 a estudar marketing digital. Tá? Então eu estou há quase quatro anos estudando marketing digital. Tá? E quero agora botar algumas coisas para os alunos lá. Spoiler aí de coisas novas que eu vou botar no curso, sem custo adicional, né? Luciano Flix, sem custo adicional. É, pelo menos uma aula lá sobre um bônus, alguma coisa sobre marketing digital, porque, cara, se você não sabe marketing digital hoje, você, não, você tem um negócio que não está no Instagram, você está morto no momento. Ah, então eu coloquei no Instagram, Luciano, tem 60 e poucos mil aqui no Instagram, tá beleza? Não, o Instagram pode morrer amanhã. Então eu já estou lá no TikTok com quase 6 mil seguidores, entendeu? Inclusive me segue lá no TikTok quem está lá, tá? Então. YouTube, tem que, você, tem, você tem que estar em várias plataformas, você tem que estar em tudo. Então, hoje, Luciano, eu não sei nada de marketing digital. Tá bom, já ouvi. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar repetindo o mantra, eu não sei nada de marketing digital, eu não sei fazer mais nada, eu sou bancário, eu não sei. Entendeu? A agência física pode fechar, meu amigo. E aí? Vai aprender marketing digital, vai aprender como ser afiliado, vai aprender como vender na internet, montar um e-commerce, vai aprender como fazer anúncio do seu produto, entendeu? Então, o que você tem que fazer hoje? Eu falei na live 5 sobre como ganhar mais dinheiro, eu vou usar esse conhecimento aqui agora. Você tem que aproveitar e pensar assim, que problemas existem no mundo neste momento? Eu, Lucianinho, tenho o que na minha mala? Ah, eu tenho a habilidade de falar em público. Opa, dá para usar essa habilidade para ganhar dinheiro atualmente. Cara, uh, eu falei assim, ó. A quantidade de dinheiro que você ganha está diretamente ligada à quantidade de valor que você gera para a sociedade. Traduzindo isso na prática é a quantidade de problemas que você resolve. O quão bem você resolve o problema. E lembra que eu fiz cinco perguntas? Você resolve problemas das pessoas? Sim, você resolve. O quão bem você resolve esse problema? De quantas pessoas você resolve esse problema? O quão rápido você resolve esse problema? Quantas pessoas resolvem esse mesmo problema que você? Entendeu? Você, você virou commodity? O que você faz, todo mundo faz? Então, eu estou te conclamando aqui nesse dia. Eu nem ia fazer essa live. Tá? Eu ia folgar essa semana, que a semana de abertura de vagas do curso é muito cansativa para mim. Tá? Mas eu falei, não, todo mundo começou, Luciano, Luciano, tô órfão das lives, preciso fazer as lives, preciso de live. Cara, vou falar de um assunto que eu não falei nas 15 e que eu tenho que falar. Aproveita essa crise para se conhecer, para estudar, para buscar conhecimento gratuito na internet. Sai dessa live, depois das 9 horas, sai da live e vai no YouTube. Como ganhar dinheiro na internet. Marketing digital, curso gratuito. Tem um monte de curso. Tem curso por R$ 49,00 na Udemy sobre marketing digital, entendeu? Então você não tem desculpa, tá? Vai criar suas oportunidades. Eu escrevi aqui, ó. Vai criar. Eu não tive oportunidade. Para com isso. Isso é mimimi de criança. Eu não tive oportunidade. Abre a cabeça. 
abre mais e pensa assim, você, você só vê um concurso público, você só vê ser contratado por alguém, para, fica em casa, liga o Google, você tem um computador, com um celular, acesso à internet, então você procura oportunidades de ganhar dinheiro, entendeu? Se você sabe inglês, então mais ainda, vai procurar nos Estados Unidos, porque eles estão cinco anos na frente, entendeu? Então o que está bombando lá, vai bombar daqui a cinco anos aqui. Então aproveita esse, 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 esse conhecimento que você tem. E se quem não sabe inglês, vai, vai, bora buscar que tem muito conteúdo gratuito também na internet. Tá? Eu estou estudando francês no, gratuito no YouTube. Tá? Ah, que, ah, aquela hora eu ia falar sobre humildade. Olha só, humildade é isso. É talvez admitir que o que você faz hoje não vá funcionar nos próximos 10 anos. E aí você vai ter que buscar o quê? Cursos, livros e mentores. Cursos livros e mentores curso cara, livro, autodidata, pega lá o livro e começa a ler tá? tem um monte de livro aqui, ó. tem mais de 200 livros aqui na, na, minha, na minha coisa, você vai lá comprar 30 pila, é 30 pila o livro tá? você vai lá e compra o livro e aprende alguma coisa com o livro tá? a humildade de saber que você pode aprender com qualquer pessoa eu anteontem estava assistindo a live de um cara de 20 anos eu tenho 39, tenho o dobro da idade dele. Eu estava aprendendo com ele. Ele tem 20 anos. Entendeu? É humildade. Ah, mas esse cara não estudou, eu tenho pós-doutorado. Então espera o mercado te chamar. Então fica esperando o mercado te chamar. Vamos ver se alguém vai bater na tua porta. Procura alguém com doutorado. Gente, não existe mais essa. Não existe mais o teu diploma. Quer, quer, quer estampar o diploma na parede? Estampa, mas não vai. Ninguém vai te bater. A questão é assim, você resolve problemas... Se não, vai aprender quais são os problemas que estão acontecendo na sua geração, não na geração passada da Revolução Industrial. Porque as profissões que existem hoje, elas estão resolvendo o problema passado da Revolução Industrial. Então, por isso que às vezes os nossos pais não entendem o que eu, o que eu fiz, mas agora eles estão vendo o resultado. Ah, então estou entendendo. Então as pessoas estão gostando disso que está fazendo, Luciano? Sim, estão gostando porque eu resolvo o problema das pessoas. Eu resolvo a vida financeira das pessoas de uma forma que humildemente eu digo, ninguém no Brasil resolve. Por que ninguém no Brasil resolve? Porque todo mundo foca no fruto e não foca na raiz. Eu ensino a raiz para dar fruto. Então, eu ensino o processo. Todo mundo foca no evento, eu foco no processo. Eu uni desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos num conhecimento só. Foram cinco anos da minha vida que eu empacotei no curso. Gente, não estou vendendo o curso, não está aberto. Vendi durante 15 lives, agora não tem. Só estou falando para você que... O meu conhecimento hoje resolve problemas de verdade. Mas eu também não posso me basear que vai, vai uh, resolver para o resto da vida. Provavelmente sim, porque é humano. Eu trato de comportamento humano, né? Mas pode ser que mude. E aí eu tenho que me reinventar. Então, gente... É... A última coisa que você vai olhar agora... É... O que dá dinheiro? Eu vou fazer, escolher tal coisa porque dá dinheiro. Marketing digital dá dinheiro? Depende. Eu estou falando aqui que é uma habilidade que você tem que aprender para resolver algum problema. As pessoas cada vez mais compram pela internet. Então, nem que seja para vender um produto físico pela internet. Tá? Mas um produto que resolva o problema. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Tá? Você entendeu? Não se apegue mais ao seu sapato. Não se apegue mais aos seus anos de profissão. Não se apegue mais àquilo tudo que você aprendeu. Se o que você aprendeu não é mais útil, então você não vai ser procurado. Era o, era o tema da live lá. Quem é útil é procurado. Entendeu? Se você não está sendo procurado, é porque aquilo que você sabe, das duas uma, ou aquilo que você sabe não está sendo mais útil, ou você não está sabendo comunicar aquilo que você sabe. Se você sabe alguma coisa que é útil, mas você não sabe mais se comunicar com as pessoas, então você não está sendo procurado. Agora, se você tivesse que fazer uma nova faculdade para aprender um novo conhecimento, poxa, talvez, cara, vai ser custoso, vai ser muita grana, vão ser cinco anos, mas não! Uma noite no Google pode mudar. Uma live de uma hora pode mudar. Um curso com 14 módulos, que um cara condensou cinco anos da vida, pode mudar um curso que custou mil reais, entendeu? 
Então, não precisa mais ser uma faculdade de centenas de milhares de reais e cinco anos da sua vida. Você, eu falei nisso numa, numa outra live também. Você pega cinco anos da vida das pessoas que condensaram num livro, ou num curso, ou numa mentoria, compra isso, você compra velocidade de conhecimento, e o conhecimento é o investimento mais assimétrico que existe. Você está aí esperando aquela promoção que não vem, esperando o seu chefe valorizar... Talvez ele não valorize, então você vai aprender algo novo e vai você mesmo fazer o seu caminho. Tá? Então, assim, é, deixa eu só ver se eu anotei aqui. Não, é, você, ó, eu anotei aqui até coisas que, por exemplo, assim, cara, ligação DDI, né? Ligação DDI, que era cara demais para você ligar. Acabou. Uma empresa chamada WhatsApp que tinha 55 funcionários na época que foi vendida para o Facebook em 2014, acabou com a, o negócio bilionário das empresas de telecomunicação. Acabou. Entendeu? Lembra que você, quanto você pagava? Agora acabou. Agora você pega, liga o WhatsApp e fala com a pessoa aqui. ó Entendeu? E você, você não imaginava um tempo atrás que isso ia acontecer. Você não imaginava, antes de existir o e-mail, que você poderia falar com uma pessoa na China em um minuto, e hoje você fala em dez segundos, e hoje você vê ela, entendeu? Então, cara, se você não aceitar que o mundo está mudando, que as profissões estão acabando, que as empresas estão quebrando, que os produtos estão ficando obsoletos, que estão surgindo outros produtos no lugar, o cara é, é, é líder do mercado, daqui a pouco vem outro e abocanha ele, e acabou, entendeu? Blockbuster, blockbuster, acabou, Netflix acabou, Kodak com a câmerazinha dela, a câmera, a câmera digital acabou, depois acabaram com a câmera digital, o celular, Entendeu? Então, o que você faz não vai durar para sempre. O que fica? O seu conhecimento. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença aí. É, tentei passar o meu melhor, o que eu tô pensando hoje, o que eu ensino para meus filhos. Quem pegou, pegou. Beleza? Abração, gente. Deus abençoe.